வணக்கம் நமது தோல் உறுப்புகள் நமது தோல் நமது உடல் உறுப்புகளிலே மிகப்பெரிய உறுப்பாகும் அதிலே இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாதிப்புகள் உண்டாகின்றன இருந்தாலும் அவைகளில் நோய் கிருமிகளால் ஏற்படுகின்ற வியாதிகளை அறவே சுகப்படுத்தவும் முடியும் அதனுடைய பின்விளைவுகளையும் தடுக்க முடியும் முயன்றால் அந்த வியாதியை வராமல் கூட தடுத்து கொள்ள முடியும் எனவே அதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகிறது தோலில் நோய் கிருமிகள் பல வகை இருந்தாலும் அதிலே நமது தோல்நிலை பாதிக்கின்ற கிருமிகளிலே முக்கியமானது காளான் வகை அதாவது பூஞ்சான் வகையைச் சார்ந்த கிருமிகள் அவைகளிலே நமது மேல் தோலினை உண்டு அதன் வழியாக உண்டாக்குகின்ற வியாதிகளை தான் நாம் டெர்மட்டோஃபைட்டோசிஸ் அதாவது படர்த்தாமரை என்கின்ற வியாதியை உண்டாக்குகிறோம் உண்டாக்குகிறது அந்த வியாதிக்கு நம்ம பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து வைத்திருந்தால் அவைகளை வராமலே தடுத்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அந்த வியாதியிலே அரிப்பு நிறைய இருக்கும் அதாவது சூரிய சொல்லும் சூரியதுனாலே எங்கு கை வைத்து எப்படி சொல்கிறோம் என்று தெரியாமல் யார் முன்னே இருக்கிறார்கள் என்று தெரியாத அளவுக்கு கூட சூரிய சொல்கின்ற ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை உண்டாகின்ற அந்த வியாதி மிகவும் தர்ம சங்கடமான ஒன்று எனவே அதை போக்கிக் கொள்வதற்கும் அதை தடுத்து கொள்வதற்கும் நாம் சில வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாக வேண்டும் இந்த கிருமி பெரும்பாலும் மனிதரிலிருந்து மனிதருக்கு பரவுகிறது இல்லை என்றால் மண்ணிலிருந்து மனிதனுக்கு பரவுகிறது இல்லை என்றால் செல்ல பிராணிகளான பூனை நாய்கள் இவைகளிலிருந்தும் பரவுகிறது இந்த கிருமிகள் உடலிலே எங்கு வேண்டுமானும் பாதிக்கலாம் உடலிலே பாதிக்கும் பொழுது சிறு வட்டமாக தோன்றும் அந்த பல வட்டங்களாகும் வட்டத்திற்குள் வட்டம் வரும் சில வட்டங்கள் ஒன்று ஒன்றாக இணைந்து மேக கூட்டங்கள் போட தெரியும் இவைகளெல்லாம் பெரும்பாலும் மடிப்புகளிலே அதிகம் இருக்கும் அந்த ஓரங்களை பார்த்தா சிறு 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 கொப்பளங்கள் இருக்கும் நடுவில் சுரசுரப்பு இருக்கும் இது படர்த்தாமரை என்று பழக்கமாக மக்கள் சொல்வார்கள் இந்த வியாதி உடலில் இருந்தால் மட்டும் போதாது அது சொரிந்து எங்கெங்கெல்லாம் கை வைக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் பரவி கொண்டு வரும் நகத்திலே பாய்த்து விட்டால் நகை சுற்றி வந்துவிடும் அது இப்படி வந்துவிட்டால் அதற்கு சிகிச்சையே ஒரு ஆறு மாதம் செய்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிடும் தலையிலே ஏற்பட்டுவிட்டால் தலையிலே திட்டு திட்டாக முடி கொட்டி சொட்டை உண்டு விழுந்தும் சில நேரங்களிலே சிறு சிறு கொப்பளங்கள் உண்டாக்கி குழந்தைகளுக்கு நெறி கட்டி மிகவும் அவதிக்கு உண்டாக்கிவிடும் அது போன்ற நேரங்களிலே அவைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒழுங்காக சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் சிகிச்சை செய்தால் அதுவும் சரியாகிவிடும் இதை டீனியா கேபிட்டஸ் என்று சொல்கிறோம் அந்த தலையில் இருக்கின்ற சொட்டை வந்து வழவழப்பாக இருக்கும் கரும்புள்ளிகள் வைத்தது போல் இருக்கும் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் இருக்கிறது போல் இருக்கும் அல்லது சீழ் படிந்தால் போல் இருக்கும் செதில்கள் படிந்தால் போலும் இருக்கும் அது வகையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மெத்த படித்த ஒரு தோல் மருத்துவரை பார்த்தால் தான் அவர் சொல்வார் அவர் மற்ற வியாதிகள் இருந்து அதை பிரித்து எடுத்து மிக அருமையாக வைத்தியம் செய்து ஆறு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களிலே தோல் அதாவது தலையில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை சரிப்படுத்திவிட முடியும் இப்பொழுதெல்லாம் நவீன மருந்துகள்லாம் வந்திருக்கிறது எனவே அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பெரும்பாலும் இந்த மடிப்புகளிலே வருகிறது அல்லவா அது இந்த வெயில் காலங்களிலே வேர்வை உராய்வு அதிகம் இருப்பதனாலே அந்த மடிப்புகளிலே மிகவும் வெந்து போய்விடும் அவர்களுக்கெல்லாம் சர்க்கரை வியாதி கூட இருக்கலாம் சர்க்கரை வியாதியை கண்டுபிடிப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாகி விடுகிறது இதன் மூலம் சர்க்கரை வியாதியை கண்டுபிடித்து சர்க்கரை வியாதியை குணப்படுத்த முடியும் சர்க்கரை வியாதி மட்டும் இல்லை தோலில் இந்த இரத்தத்திலே அணுக்கள் குறைவாக இருந்து இரத்த அணுக்களிலே சிவப்பணுக்கள் குறைவாக இருந்து ஹீமோகுலோபின் குறைவாக இருக்கின்ற அனிமியா வியாதியும் கண்டுபிடிக்கலாம் சில நேரங்களில் அணுக்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற இரத்த புற்றுநோய் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே இந்த மாதிரி நேரங்களிலே மருத்துவர் சொல்கின்ற சோதனைகளையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நீங்கள் ஒழுங்காக இந்த மனிதனை தொந்தரவு செய்கின்ற இந்த வியாதியை மிக அற்புதமாக குணப்படுத்த முடியும் அதிலிருந்து வருகின்ற பக்க விளைவுகளை தடுக்க முடியும் அதனால் உண்டாகின்ற பின் விளைவுகளை தடுக்க முடியும் பழைய நிலைக்கு பெரும்பாலான க நேரங்களிலே பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் இப்படி சுகமாகக்கூடிய ஒரு வியாதியை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதற்கான முறையான சிகிச்சை செய்வதுக்கு மிகவும் நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன்